بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد افضل العلماء قالت يونيسكي بي في قه السنه عند ارتي 19 ادمشن كتاب الزكاه عند عامكم نحن كاين كلاس بدرس ഇന്നെടുക്കുന്നത് കിതാബ് ഉൽ ഫറായിദ് അതിന്റെ ഒരു ആമുഖമാണ് അൽ ഫറായിദ് ഫറായിദ് അനന്തരാവകാശ മസലകൾ എന്നതാണ് ഫറായിദ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫറദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർണയിച്ചു എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഫറദാക്കപ്പെട്ട് നിർണയിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നിർണയിച്ച് സ്വത്തിന്റെ വിഹിതം ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഫറായിദ് ഫറദ് എന്നതിന്റെ ബഹുജനായിട്ട് ഫറായിദ് അതിന്റെ നിർവചനം അൽ ഫറായിദു ജംത്തെ ഫരീലത്തെ എന്നതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഫറായിദ് എന്നത് അൽ ഫരീലത്തു മഹുദത്തം അൽ ഫർദ് ഫർദ് എന്നതിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ഫരീലത്തെ എന്നത് വിമാന തക്കതീരി തക്കതീരി എന്ന കണക്കിന് കണക്കാക്കൽ എന്ന കണക്ക് ആശയത്തിൽ അർത്ഥത്തിൽ യക്കൂർ ലാഹോ സുബാനഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു തല മറ്റൊരു വിഷയം പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്നു ഫരിസ്ഫു മാ ഫർദത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർണയിച്ചതിൽ നിർണയിച്ചു നൽകിയതിൽ പകുതി എന്ന് അൽ ബക്ര എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മഹർ ഏറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പറയുന്നതാണ് അയ് കതിർത്തും അതായത് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയതിൽ നിർണയിച്ചത് അനന്തരാവകാശിക്ക് വാരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തരാവകാശം അനന്തരാവകാശിക്ക് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വിഹിതമാണ് ഷറായി ഫറാ ഇതിന്റെ മസായി ഫറന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തരാവകാശ മസ്അലകളുടെ വിജ്ഞാനത്തെ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയും പറഞ്ഞാൽ ഫരീലത്തി എന്ന രചനമാണ് ഫരീലത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫർദ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് കണക്കാക്കുക നിർണയിക്കുക എന്ന അർത്ഥം ഇവിടെ അനന്തരാവകാശ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയിട്ട് അയാളുടെ സ്വത്ത് വിഹിതം വെക്കുക നിർണയിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മഷുറു അയ്യത്തുഹ അതിന്റെ നിയമവിധേയത്വം ഷറയ്യത്ത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാനൽ അറബ് ഫിൽ ജാഹിരിയത്ത് കബൽ അൽ ഇസ്ലാം യൂരി ദൂര റിജാൽ ദൂര നിസായി വൽ കിബാറ ദൂര സെവാരി കാനൽ അറബ് അറബികളായിരുന്നു ഫിൽ ജാഹിരിയത്ത് ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് നബി സ ഇസ്ലാം ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അറബികളുടെ രീതി എന്തായിരുന്നു കബൽ അൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് യൂരി സൂര റിജാൽ അവിടെ പുരുഷന്മാർക്ക് അനന്തരാവകാശം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ദൂരൻ നിസ സ്ത്രീകളെ കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺമക്കൾക്ക് മാത്രമേ സ്വത്ത് ഓഹരി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പെൺമക്കൾക്ക് സ്വത്തിൽ ഓഹരി ഇല്ലായിരുന്നു ഉപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൺമക്കൾക്ക് മാത്രം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ജാഹിരിയ രീതി അതേപോലെ അനന്തരം എടുത്തിരുന്ന ആരായിരുന്നു വലിയവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു കുട്ടികളെ കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവരും പ്രായപൂർത്തിയാത്രുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാത്രക്കൊന്നുമില്ല പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അനീതിയാണല്ലോ അതേപോലെ സഖ്യം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ചില അലയൻസുകൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അനന്തരാവകാശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആയത്ത് ഇറക്കി അതായത് ഇതെല്ലാം ഉള്ളാഹു ബാത്തിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചു അള്ളാഹു സുബാനു തല അപ്പൊ അതോടുകൂടി അനന്തരാവകാശ മസ്അലകൾ നിലവിൽ വന്നു വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ആയത്ത് മാത്രമല്ല വേറെ ആയത്തുകളുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഫക്കാക്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കിതാബുൽ ഫറായത് അൽമുൽ ഫറായത് അള്ളാഹു പറയുന്ന ആയത്ത് 
സൂറത്ത് നിസായിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയിട്ട് നിസായിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയിട്ട് يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد ولكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما يوصيكم الله الله لنقولوا بدشكم في اولادكم നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ക്ഷേത്രം മക്കളുടെ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല പ്രഥമ പ്രധാനമായിട്ട് മക്കളാണ് ആ നിലക്ക് മക്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മക്കളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നേരും പുരുഷന്മാർക്കുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ രണ്ട് ഓഹരി രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഓഹരി രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഓഹരി ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷനുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളുടെ ഓഹരി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഓഹരി ഇല്ലായിരുന്നു മുമ്പ് അപ്പൊ അതിനെ എംഫസിസ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഓഹരിയാണ് ഒരു പുരുഷന് ഒരു ആൺകുട്ടി രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഓഹരിയാണ് രണ്ട് മക്കൾ പെൺമക്കളുടെ ഓഹരിയാണ് ഒരു മകന് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഓഹരി ഉണ്ട് എന്ന് എംഫസിസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇനി അപ്പൊ അവിടെ വേറെ വിഷയം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പകുതി ആൺകുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫുള്ളായി കൊടുക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിക്ക് ഇരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്പൊ അതാ രീതിയല്ലേ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ ഇസ്ലാം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബാധ്യത പുരുഷന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവുള്ള ഭാര്യക്ക് ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഉപജീവനം നടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഭർത്താവിന്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാം അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ അവർക്ക് ഉപജീവന മാർഗം തേടണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള വിഷയമല്ല പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുടുംബമുള്ള പുരുഷന് ഉപജീവന മാർഗം തേടൽ നിർബന്ധമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കുറ്റമാണ് അയാൾ ഉപജീവന മാർഗം തേടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കുറ്റകരാണ് കാരണം ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ആർക്കാണ് പുരുഷനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലുള്ള പുരുഷനായതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു തീരെ അനന്തരാവകാശം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ആ സ്ഥാനത്താണ് സ്ത്രീക്ക് പകുതി ഓഹരി അനുവദിച്ചത് എന്ന് ഇവിടെ ആൺ മക്കളുടെ വിഷയം മക്കളുടെ വിഷയം ഇനിയാണ് ഇനി അവർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഫൗക്കത്തിനൊക്കെ ഇനി രണ്ടിലധികമുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലധികം പെൺമക്കളുണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിലും ഇതേ വിദ്യയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേറെ ആയത്തിൽ നിന്നും വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കാം ഫലഹുന്ന അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ട് സുരുസ മാത്തറക്ക അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിൽ സുരുസ സുരുസാല് മാത്തറക്ക എന്നാണ് മാ എന്നുള്ള അവിടെ മുദാഫ് ഇലഹിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുരുസാനി എന്നുള്ള ന്യൂന പോയത് കേട്ടാ ഏഹ് അപ്പൊ സുരുസ മാത്തറക്ക മരിച്ചുപോയ ആൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് സുലുസ് തരാണ് മൂന്നിലൊന്ന് സുലുസാനി മൂന്നിൽ രണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടാണ് ഓഹരി രണ്ടിലധികം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മൂന്നിൽ രണ്ട് തന്നെയാണ് ഓഹരി ഇൻകാലത്ത് വാഹിതത്തിൽ ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഫലഹു ഫലഹൻ നിസ്ഫു അവൾക്ക് എത്രയാണ് പകുതി രണ്ടിലൊന്ന് വലി അപവൈഹി ലിക്കുല്ലി വാഹിദിൻ മിൻഹു വസ്സുദുസു വലി അപവൈഹി അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലിക്കുല്ലി വാഹിദിൻ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ദറാൻ ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും മിൻഹുമ അവർ രണ്ട് പേരിൽ നിന്നുള്ള ദറാൻ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മക്കും അസ്സുദുസു അസ്സുദുസു ആറിലൊന്ന് മിമ്മാ തറക്ക അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ഇൻകാരലഹു വരദു 
എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഈ ആറിലൊന്ന് അവന് സന്തതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഹ് ഈ മരിച്ചു പോയാൾക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആറിലൊന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആറില് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി അല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ആറില് ഇനി മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി എന്നല്ല മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഔരാദ് പലത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മൊത്തത്തിലാണ് പുരുഷ ആടെ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞതിലാണ് അപ്പോ വരിതഹു അപവാഹു മക്കളില്ല അപ്പൊ വരിതഹു അവനെ അനന്തരമെടുത്തു ആര് അപവാഹു അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചപ്പോ അതിന് മക്കളൊന്നും ഇല്ല മാതാപിതാക്കളുണ്ട് പനി ഉമ്മിഹി സുരുഷു അപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് എത്രയാണ് മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് ഇനി അവര് സഹോദരിമാരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പോൾ അനന്തരാവകാശ മസ്തലയിൽ ഒരു വിഷയാണ് വസീയത്ത് കട അനന്തരാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ച ആളുടെ സ്വത്തം നിഹിതിക്കുന്നു അപ്പൊ അയാൾക്ക് കടമുണ്ടെങ്കിൽ കടമാണ് ആദ്യം കൊടുത്തു കൊടുത്തത് പിന്നീട് വസീയ പിന്നീട് അനന്തരാവകാശം അപ്പോ എന്താണ് കടമുണ്ടെങ്കിൽ കടം ആദ്യം തീർക്കണം അതാണ് ആ ബാധ്യത അടുത്ത് തീർത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വസീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഹ് ഇത്ര വിഹിതം അതിന്റെ ആ വിഹിതത്തിന്റെ കണക്ക് പരമാവധി അതിന് അതിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല അപ്പോ അത് കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വസീയത്ത് അനന്തരാവകാശം വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മക്കളുണ്ട് അതിനൊരു മകന് ഈ മകൻ ഇത്ര എന്ന് അയാൾ അത് സ്റ്റേജ് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് നിലനിൽപ്പില്ല അനന്തരാവകാശ മസ്തലകൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ള വിഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കണക്കായ വിഹിതമായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും വസീയത്ത് ഇന്നടുത്ത് ഇത്ര കൊടുക്കണം ഏഹ് ഇന്ന ഇതിന്റെ സ്വത്ത് ഇത്ര ഭാഗം ഉണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് വസീയ ആ വസീയത്ത് ആണ് പറയുന്നത് അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി വിഹിതിക്കാൻ വിഹിതം വെക്കേണ്ടത് ഇനി ആബാവും അഭിനാവും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ലാ തതുറൂര നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അയ്യഹും അക്കുറമുരക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ മാതാ പിതാക്കളാണോ മക്കളാണോ ഫരീദത്തമ്മിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർണയമാണ് ഇത് ഇന്നുള്ളാഹുസേ അള്ളാഹു ഖാൻ അലീബൻ ഹക്കീബ അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനും വിധിക്കുന്നവനും അലി സുഷ്മനും ഒക്കെ ആണ് ഞാൻ ഈ സബബ് നുസൂലിൽ ആയത് ഈ പറഞ്ഞ സൂറത്തിൽ നിസായ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അവതരണത്തിനുണ്ടായ കാരണം പറയാം വന്ന റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഈ ആയത്ത് അവതരണത്തിനുണ്ടായ കാരണം പറയുന്നു കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജാബർ സഹാബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഭാര്യ വന്നു അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വന്നു അവരുടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് വന്നു സാദിന്റെ പെൺകുട്ടികൾ ഇവരുടെ പെൺകുട്ടികൾ സാദിന്റെ ഇവരുടെയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അര് സാദിബിനു റബി അറിയുള്ളു മരിച്ച ശേഷം അവരുടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യ വരെയാണ് അക്കാലത്ത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു പരാതി ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഹാത്താലി ബിൻതിബിൻ റബിയായി എന്താണ് പരാതി ഹാത്താലി ബിൻത റബിയ ഇത് സാദുബിൻ റബിയ എന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് എന്റെ മക്കള് എന്റെ ഭർത്താവ് സാദുബിൻ റബി അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ എന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് സാദുബിന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇവർ കുത്തിര അബുഹുമ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഉപ്പ അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് സാദിബിന്റെ റബി എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മായ്ക്ക താങ്കളുടെ കൂടെ ഷഹിദ ഷഹിദ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 
പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നബി വഫാത്തായിട്ടുള്ള നബിക്ക് മുറിവൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും ഏ അപ്പോ നബി അത് കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല ഷഹീദായ നബി പിന്നെ ഷഹീദായിട്ടല്ല അങ്ങനെയല്ലല്ല മരിച്ചത് കൊല്ലപ്പെട്ട അതല്ലല്ല അപ്പോ താങ്കളുടെ കൂടെ ഹൃദയത്വത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട് ആര് സാദുബിൻ റബി എന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളാണ് ഇവർ അപ്പൊ ഇന്റെ അമ്മഹുമ നിശ്ചയം ഇവരുടെ അമ്മ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപ്പാന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അഹത മാരഹുമ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു ഫലം യഥാരഹുമ അവർക്ക് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല മാരൻ സ്വത്തൊന്നും ഏഹ് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കൊന്നുമില്ലാതെ ഏഹ് ഈ ഉപ്പാന്റെ സ്വത്തൊക്കെ അവരെടുത്തിരിക്കുക സഹോദരങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വലായുഹാരി ഇല്ലാഭിമാനും സ്വത്തില്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടാനും പറ്റുന്നില്ല അക്കാല അപ്പൊ നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശ വസ്തുതകളുടെ ആയത്തിൽ അവതരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെയും അമ്മ അങ്കൽ ഉപ്പയുടെ പിതൃ സഹോദരൻ അടുത്തേക്ക് ആളയച്ചു കാല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നബി ആഴത്തി ബിലത്തൈ സാദിൻ അസുൽസൈ ആഴത്തി ബിലത്തൈ സാദിൻ സാദിന്റെ രണ്ട് പുത്രിമാർക്ക് ഇനി നൽകണം അസുൽസൈ മൂന്നൽ രണ്ട് നൽകണം ഉമ്മഹുമ അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഉമ്മാക്ക് നൽകണം അതായത് സാദിന്റെ ഭാര്യക്ക് നൽകണം എട്ടിലൊന്ന് നൽകണം ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലം ഇനി ഇതിന്റെ ഈ വിജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഹദീസുകളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഇബിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അന്നാസ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും ജനങ്ങളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അനന്തരാവകാശ മസ്തലകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അനന്തരാവകാശ വിജ്ഞാനം അനന്തരാവകാശ വിഷയങ്ങളെ വിജ്ഞാനത്തെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖുർആാനും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫറാഹിനും പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു മദനബി പറഞ്ഞതാണ് ഫറാഹിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നർത്ഥം അല്ലല്ലൂന്ന് നിശ്ചയം ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് നിറ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെടും ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്ന അർത്ഥം നിശ്ചയം ഞാൻ മരിച്ചു പോകും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മസ്തലകൾ അറിയണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ വഹി ഉണ്ടാവും ലഭിക്കും ഏഹ് എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അപ്പൊ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വഹിയായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഏഹ് എന്നാൽ ഞാൻ മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാനിവിടെ കാലാകാലം അവിടെ ജീവിക്കൂല എൻ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് പറഞ്ഞാല് എന്റെ റൂഷ പിടിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഏഹ് അറിവ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ അറിവുണ്ടാവില്ല അറിവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടേക്കാം ഞാൻ മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മസാലയിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഭിന്ന അഭിപ്രായത്തിലാകുന്ന കാലം വരും എന്ന് ഞാൻ ആശങ്കിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നേക്കാം അതായത് പരിയതത്ത് അനന്തരാവകാശ മസാലയുടെ വിഷയത്തിൽ അത്ര ഉയർത്തിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ തർക്കത്തിൽ എടുക്കുമ്പോ അവർക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെയും കാണാത്ത കാണുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വന്നേക്കാം 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയിൽ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം മൂന്നെണ്ണമാണ് ബാക്കി അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഭദ്രമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് അതാണ് ഒരു വിജ്ഞാനം നിലനിൽക്കുന്ന സുന്നത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സുന്നത്ത് ശരിയ നീതിപൂർവകമായിട്ടുള്ള ഫരിയോത്ത് അനന്തരാവകാശം ജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫറായി മസ്തകൾ പഠിക്കണം അനന്തരാവകാശ വിജ്ഞാനം നേടണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം നിശ്ചയം അനന്തരാവകാശ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അത് മറക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി നീക്കപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാനം അനന്തരാവകാശ വിജ്ഞാനം ഹിബുനുമാറ്റ് ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ലാ